Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Invento. Vamos fazer agora esse subconjunto, o cone de entrada. Eu tenho aqui o conjunto separado. Nós vamos fazer agora esta peça, toda detalhada, e depois vamos montar o conjunto. Eu tenho aqui o conjunto detalhado, todo dimensionado. Eu tenho aqui o desenho em PDF, para você fazer e acompanhar o tutorial. Está tudo detalhado. Este PDF você baixa aqui na descrição do canal. PDF. É só você entrar aqui, clicar aqui em mostrar mais. E aqui está os arquivos para você baixar. Vamos voltar para o Inventor. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor. O projeto selecionado está aqui, ó, a pasta que nós criamos. Veja o primeiro vídeo, como fazer esta pasta de projeto. Todas as peças que nós fizemos estão aqui, até agora. Eu vou continuar aqui, vou clicar em New. Vou começar um desenho novo, clicar Standard Millimeter PT. E vou clicar em Criar. Vamos ver aqui no PDF. Então, eu vou começar aqui fazendo o item 1. O item 1 é o cone, então esta peça aqui. Vamos voltar para o Inventor. Eu vou clicar aqui em Save. E vou entrar com o nome aqui, que é cone. E vou clicar Save. Vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar em Home para ajustar a tela. E vou selecionar este plano, o XE. Então, ele ajusta o plano na tela para mim. Eu vou clicar em Line. Vou clicar aqui na origem e vou fazer uma linha horizontal. Vou clicar aqui, está horizontal. Vou apertar ESC. Eu vou clicar nesta linha e vou transformar em Centerline. Clicar aqui em Centerline. Vou clicar no vazio. Vamos ver no PDF. Vou aumentar aqui o zoom. Então, vou começar aqui desenhando o cone. Eu vou fazer uma linha com esta dimensão, com 400, vamos voltar. Então, eu vou clicar em dimensão, clicar na linha e clicar aqui embaixo. Aqui é 400, Enter. Vou clicar aqui para ajustar na tela. Vou apertar ESC para sair de dimensão. Vou clicar na cota e ajustar aqui mais próximo. Então, deste jeito é uma maneira de fazer. Eu já entrei com o comprimento da peça. O comprimento que eu vou fazer as linhas aqui, eu vou alinhar aqui com esse final da, da linha de centro. Então, eu vou clicar aqui em Line e vou fazer a primeira linha aqui. Vou vir para a direita, está horizontal, vou clicar. Vou subir aqui, inclinar a linha e vou fazer a outra linha horizontal aqui, pegando o endpoint aqui. Ó. Então, aparece a linha tracejada pontilhada. Vou apertar ESC. Vamos ver no PDF. Então, aqui eu tenho o diâmetro, vamos aumentar mais um pouco. Eu tenho o diâmetro aqui interno de 470 e tenho o diâmetro interno de 550,48. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então, vou clicar em dimensão, eu vou clicar nesta linha e vou clicar na linha de centro. Eu vou vir aqui do lado, ó. como eu cliquei na linha de centro, ele já pega como diâmetro. Então, vou clicar aqui. E vou entrar com a dimensão, 470, Enter. Vamos ajustar a tela, vou clicar aqui no cubo. Eu vou clicar nesta outra linha e vou clicar na linha de centro. E vou clicar aqui fora. Aqui é 550,48, Enter. Eu vou clicar nesta linha e vou clicar na linha inclinada. E vou clicar aqui do lado. Aqui é 15 graus, Enter. Vou apertar ESC. Eu vou ver no PDF, então eu vou entrar com a dimensão aqui de 50, vamos voltar para o Inventor, então eu vou clicar aqui, dimensão, vou clicar nesta linha, clicar aqui embaixo, aqui é 50, Enter. Eu vou clicar nesta linha, clicar aqui em cima, aqui é 200, ponto 71, Enter. Vou apertar ESC, eu vou clicar aqui em vertical, 
Eu vou clicar nessa extremidade e vou clicar nessa extremidade. Então está alinhado aqui, ó, está restrito. Eu vou clicar aqui nessa extremidade e vou clicar na extremidade ali de centro. Então eu não preciso dessa restrição. Ó. Vou cancelar, vou apertar ESC. Então aqui já está fixo, ó. eu não preciso fazer mais nada. Meu perfil aqui já está feito. Só preciso fazer a espessura. Vamos ver aqui no PDF. Agora eu vou fazer aqui esse raio de 3 aqui interno, com distância de 15. Vamos voltar aqui para o invento. Então, vou aproximar aqui da extremidade. Vou clicar em círculo. Vou clicar na linha e vou fazer o meu círculo. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui no centro do círculo. E vou clicar nessa extremidade. E clicar aqui embaixo. Aqui é 15. Enter. Eu vou clicar aqui no círculo, vou clicar aqui fora, o raio de 3, então o diâmetro de 6. Vou aproximar mais, vou clicar em trim e vou cortar o que eu não preciso mais. Ó. Então, aqui dentro e o, e o círculo. Então, está desta maneira. Ó. Ele perdeu aqui o diâmetro de 550, vamos cortar novamente. Ó. Então, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar na, na linha de centro, clicar aqui fora. A medida está correta, vou confirmar. Vou subir aqui, vou clicar aqui em colinear, vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Então, está restrita a linha. Vou aproximar aqui mais, vou clicar em horizontal, vou clicar aqui no centro do círculo e vou clicar nessa extremidade. Então, está restrito o círculo. Vamos movimentar para ver. Ó. Então, está faltando esta restrição que ele perdeu. Ó. Então, vou clicar aqui em vertical, vou clicar nessa extremidade. E vou clicar na extremidade da linha de centro. Então, está totalmente restrito. Vou continuar meu desenho. Vou apertar ESC para sair da restrição. Vou clicar em Offset. Vou clicar na linha. Então, ele sai com todo, ó, todo o perfil. A dimensão aqui é 4.76. Enter. Vamos ver aqui o ar como ficou. Então, ele fez todo o contorno. Está na medida que eu preciso. Vou voltar aqui, vou clicar em linha e vou fechar aqui a extremidade. Clicar aqui, clicar aqui. Vou do outro lado, vou fechar aqui deste lado. Clicar aqui, clicar aqui. Vou apertar ESC. Então, está feito o meu perfil. Ó. E eu tenho a linha de centro para fazer o revolve. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar na tela. Vou clicar em Revolve. O sketch está selecionado. Vou clicar. Então, ele já faz para mim o revolve completo. Está feito. Vou dar OK. Vou clicar em Home. Está feita a nossa peça, do jeito que eu preciso. Vou clicar em Home novamente e vou salvar o meu trabalho. Este cone que eu fiz é um cone sólido. Então, eu não consigo fazer o desenvolvido dele, se eu precisar. Então, aqui eu vou fazer de outra maneira. Eu vou fazer esse cone em chapa. Então, vou vir aqui clicar aqui em File, Save As, vou salvar aqui o nome como cone desenvolvido e vou dar Save. Então, vai mudar o nome aqui, ó, foi para cone desenvolvido. Eu vou clicar aqui em Convert to Sheet Metal, vou clicar aqui para colocar a espessura, Vou desmarcar aqui Use Thickness from Rule e vou entrar com a nova espessura. Então, é 4.76 espaço milímetro. Vamos tirar o maiúsculo. Milímetro. Então, arrumei a espessura. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Revolução. Vou expandir. Vou clicar com o botão direito e vou deletar a revolução. Ele pede se eu quero deletar o sketch junto. Eu vou desmarcar. Eu não quero deletar o sketch. Vou dar OK. Vou clicar com o botão direito no Sketch. Vou clicar em Edit Sketch. Ele ajustou a vista para mim. Eu vou vir aqui e vou apagar a parte de cima. Ó. Clicar aqui e Delete. Clicar nesta linha Delete. Então, todo o perfil de cima eu vou apagar. E a linha de espessura aqui. Então, meu perfil está deste jeito. Ó. Só a linha de contorno interno. Vou clicar aqui Finish Sketch. Eu vou clicar aqui em Contour Hall. Então, ele já pegou o perfil para mim. Se eu colocar aqui 360, ele não aceita. Ó. Ele não faz 360. 
Então eu vou entrar aqui, ó, eu posso entrar com 359.9. Então ele deixa aqui uma folga bem pequena, ó, que é para você soldar a peça. Então eu posso deixar aqui a abertura que eu quiser, só mudar o ângulo, para mais ou para menos, até, até 359.99 pode ser. Então aqui vou dar OK. A espessura nós já definimos aqui no Sheet Metal Default, está aqui, ó. E vou dar cancelar. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Se eu clicar aqui em Flat Pattern, ele vai criar o desenvolvido da chapa. Então está feito no modo chapa, chapa Sheet Metal. Vou clicar aqui em Home novamente e vou retornar aqui para o cone é, feito a, a peça. Vou clicar em salvar. Então aqui está feito as duas maneiras, ó, o cone com chapa e o cone com sólido. Vamos abrir aqui. Então tem as duas peças. Está aqui as duas peças, ó. Os dois exemplos para fazer. Então vou clicar aqui, vou expandir. Vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 2. Ó. O item 2 é o inlet flange. Então esta flange aqui da peça. Do conjunto. Então o item 2 está aqui. Ó. Vamos aumentar. Eu vou voltar aqui para o evento. Vou clicar aqui em New. Está selecionado Standard Millimeter PT. Vou clicar em Criar. Vou clicar em Salvar. Vou entrar com o nome. Inlet Flange. Vou clicar em Save. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar em Home para ajustar a tela. E vou clicar aqui neste plano, YZ. Vou clicar em Círculo. Vou clicar na Origem. E vou desenhar a circunferência. Vou clicar na origem de novo. E clicar aqui do lado. Desenhar a circunferência. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar neste círculo. Clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então o externo aqui. O diâmetro é 800. E o interno é 562. Vamos voltar. Então aqui é 800. Enter. Vou clicar aqui no cubo para ajustar na tela. Vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 562, Enter. Então está feito o meu sketch, está restrito. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar em Home para ajustar na tela. E vou clicar aqui em Extrude. Vou clicar aqui para pegar o contorno, ó, aqui dentro, dar um clique. E vou entrar com a espessura. Vamos ver no PDF. A espessura é 12,7. Vamos voltar. Então 12,7. Enter. Então está feita a minha peça a flange. Ó. Vou clicar em Home novamente e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui a furação. Ó. Então tem aqui o grau de 11,25 e tem o centro de 700. O diâmetro aqui é de 13. Vamos voltar para o evento. Então vou clicar em Start 2D Sketch. Eu vou clicar nesta face e vou fazer aqui o centro para o furo. Então vou clicar em Point. E vou clicar aqui para fazer o centro. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em linha. Vou clicar no ponto. E vou clicar aqui na origem. Vou subir aqui e vou pegar esse quadrante aqui. Ó. Vou dar um clique. Ó. Vou apertar ESC. Eu vou clicar nesta linha e vou transformar em centerline. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui em centerline. Vou clicar no vazio para tirar seleção. Apertar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha, clicar nesta linha, clicar aqui em cima. Aqui é o 11.25. Enter. Vou clicar nesta linha e vou clicar novamente em cima da linha para pegar o alinhado. E clicar aqui do lado. O diâmetro é 700, então aqui é 350. Enter. Então está feito o meu centro. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em role. Então, o role aqui, ele já pegou o centro, ó. está selecionado aqui pelo sketch e está falando no centro aqui. Ó. Vou mudar aqui para folga de parafuso. Vou selecionar aqui métrico. 
Vou selecionar aqui Hit Rex, Hit, Rex Hit Bolt, que é a cabeça sextavada. E vou selecionar aqui M12, que o furo aqui no PDF é 13. Então vamos voltar aqui. Então aqui está normal, está com 14. Eu vou mudar para Close, fica 13. Ó. É o que eu preciso. Ou eu posso colocar também em folgado, ó, em perdido, que ele fala, ó, que é 15. Então vou deixar aqui em Close, está 13. Está passante, vou dar OK. Então está feito o furo. Vou clicar aqui em Home, vou clicar aqui em Pattern, Circular. Vou selecionar aqui o Feature, vou clicar em Role. Está selecionado, vou clicar aqui para selecionar o eixo de rotação. Eu posso clicar aqui na circunferência da flange, ó, ou eu posso clicar aqui no eixo também, clicar em Origem e selecionar o eixo aqui, ó. Então, no caso aqui, é o eixo X. Ó. A quantidade que eu quero é 16 e é 360 graus. Então, está feito o pattern. Vou dar OK. Vou clicar em Home novamente e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora, eu vou fazer aqui a nervura, o item 3, ó, que é o suporte. Está detalhado aqui embaixo. Vamos voltar para o evento. Então, vou clicar aqui em Novo. Está selecionado Standard Milímetro IPT, vou clicar em Criar. Vou clicar em Start 2D Sketch, vou clicar em Home para ajustar a vista e vou clicar neste plano XZ. Vamos ver no PDF. Vamos aumentar o zoom. Mais um pouco. Então, tem a dimensão aqui de 75 e 100. Vou começar com este lado. Então, vou clicar aqui em Line, vou clicar aqui no eixo... E vou descer até a origem. Vou clicar na origem. Vou vir para a direita. Está horizontal, está perpendicular aqui no caso. E vou clicar aqui para fazer a linha. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha e clicar aqui embaixo. Aqui é 75. Enter. Vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Aqui é 100. Enter. Vou clicar aqui no cubo para ajustar a tela. Então, está feito o meu perfil inicial. Você poderia desenhar todas as linhas e depois cotar também, pode ser. Eu prefiro fazer com duas linhas e iniciar assim. E agora, continuar meu desenho. Clicar aqui, clicar no endpoint e continuar com a linha. Vou descer aqui, alinhar com esse endpoint, dar um clique e fechar o desenho aqui no endpoint. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Vamos confirmar. Então, é 25 os dois cantos. Vamos voltar. Então, aqui é 25. Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui em cima. Eu vou clicar nesta cota para aceitar esta dimensão. Ó. Então, ele coloca a cota D2, que é esta cota. Ó, 25. Vou confirmar. Então, está com 25 e coloco um FX. Ó. Vou terminar meu sketch. Vou clicar em Home. E vou salvar o meu trabalho. Vou digitar aqui o nome, suporte. E vou clicar aqui em Save. Então, aqui está feito o perfil inicial do meu desenho. Vou clicar aqui em Extrude. Ele selecionou o perfil, já estava selecionado. Eu vou clicar aqui para ficar simétrico. Eu vou usar aqui o plano do meio no conjunto. Vamos ver no PDF. Então, a espessura é 6,35. Vamos voltar para o Invento. Então, vou entrar aqui com 6,35. E vou dar OK. Então, está feita a minha peça. Vamos confirmar aqui, clicar com o botão direito, clicar em Edit Feature. Então, está simétrico, está 6,35. Vou dar OK. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer este chanfro 10 por 45, que é o alívio para a solda. Então, vamos voltar aqui para o evento. Vou clicar aqui em Chanfer. Vou mudar a dimensão aqui para 10. Vou clicar aqui para selecionar o Edge e vou clicar aqui no Edge. Eu consigo pegar aqui sem virar a vista. Eu posso também aqui clicar aqui em View, clicar em Visual Style e clicar em Wireframe. Assim eu não preciso ficar virando a vista para selecionar as arestas. Então eu clico aqui na aresta, fez o chanfro, eu vou dar Aplicar. Vou fechar aqui Cancel, vou clicar aqui novamente Estou em View, vou clicar Visual Style. Vou clicar aqui em Shade with Edge. Vou clicar em Home e vou salvar. 
Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o conjunto do cone de entrada. Então o nome está aqui, ó, Inlet Cone and Flange. Vamos voltar para o evento. Vou clicar aqui em novo. Vou selecionar Standard, Milímetro e AM. E AM é Inventor Assembly. Vou clicar em Criar. Estou aqui na tela de montagem, ó, está Assembly 1. Vou clicar aqui em salvar, a primeira coisa. E vou entrar com o nome. Então vai ser aqui Inlet. Cone and flange. Vou clicar aqui em salvar. Estou aqui na tela de montagem. Vou clicar aqui em place na parte de cima. E vou trazer a primeira peça. Então vou trazer o cone. Eu vou usar aqui o cone sólido. Não vou usar o cone feito em chapa. Então selecionei o cone. Vou clicar em open. Então ele vem para a tela. E já coloca aqui na origem que eu desenhei a peça. Então está aqui colocado e já está restrito. Então vou dar ESC, é só uma peça que eu preciso. Se eu clicar com o botão direito aqui, o cone está aterrado, ó, grounded. Se eu ligar os planos, ó, clicar com o botão direito, invisibilidade. Então o plano que eu construí, o cone está batendo com o plano do conjunto. Então o plano do cone está aqui embaixo, ó. expandir, está aqui, ó. está batendo. A mesma coisa com os outros planos. Vou recolher aqui. Vou clicar aqui para esconder o plano. Clicar com o botão direito. E tirar a visibilidade. Vou clicar no vazio. Eu vou vir aqui em Tools. Vou vir Application Options. Na aba Assembly. Então está marcado aqui. Ó, Place and Ground First Component at Origin. Então o primeiro componente ele coloca na origem. Está configurado. Vou fechar. Vou continuar colocando peça, vou clicar em Assembly, vou clicar em Place novamente e vou trazer aqui a flange. Vou clicar em Open e vou colocar a flange aqui do lado. Vou apertar ESC, que é só uma peça que eu preciso. Vou clicar em Constrain. Vou selecionar aqui, está em Mate, ó, a restrição. Eu vou selecionar esse diâmetro e vou selecionar aqui o diâmetro do cone. Então está centralizado. Vou dar aplicar. Eu vou vir aqui no inlet flange expandir. Vou clicar em origem. Vou selecionar aqui o plano do cone. Ó. Então este plano aqui, ó, XZ, vou selecionar. E vou selecionar o plano do conjunto que eu quero. Então é o XZ também. Ó. Então está restrito. Vou clicar aqui de frente. Ó. Então está deste jeito. Ó. O furo está desviando do centro, do jeito que a gente fez a peça. Vou dar aplicar, vou girar aqui para home, vamos ver no PDF. Então na montagem aqui eu tenho uma distância, vamos aumentar, ó. então tem uma distância de 230, vamos voltar para o inventor, então vou girar o meu cubo aqui, está em mate, eu vou clicar aqui nesta face e vou clicar aqui nesta face. Vou entrar aqui com distância, é 230. 230, então ele veio para este lado, eu vou clicar aqui no flush para inverter, então foi na posição que eu quero, está com a dimensão, vou dar aplicar, vou cancelar, então aqui o meu cone ó, está com três restrições, ó. eu posso clicar com o botão direito, posso apagar ou posso editar novamente, vou fechar aqui a caixa, vou recolher a árvore, vou clicar no vazio, vou clicar em home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar aqui a nervura, o suporte, né? o item 3. Vamos voltar para o evento. Então vou clicar aqui em Place. Vou procurar aqui a peça, selecionar. Vou dar Open. Vou colocar aqui do lado. Vou apertar ES, que é só uma peça que eu quero. Eu vou girar o cubo, clicar nesta face do cubo, aproximar. Vou clicar em Constrain. Está Mate. Eu vou selecionar aqui esta face, vou girar aqui o cubo novamente e vou selecionar esta face da flange. Então está aplicada a restrição. Vou confirmar aqui a restrição. Vou clicar aqui no suporte expandir, vou clicar na origem expandir. E vou pegar aqui o plano do meio que eu fiz a peça. Ó. Vamos aproximar. Então este plano, ó, XZ, vou selecionar e vou vir aqui e vou pegar aqui o, a origem do conjunto. 
e selecionar o plano que eu quero. Não está aparecendo, eu volto para a tela e volto aqui. Agora aparece. Ó. Então, vou clicar aqui no XZ. Ele foi aqui para baixo, inverteu. Ó. Eu vou clicar em Flush para inverter novamente. E vou dar aplicar na restrição. Eu vou continuar aplicando restrição. Vou girar a vista. Eu vou mudar aqui para tangente. Eu vou selecionar esta face. Vou clicar aqui em Home. E vou selecionar esta face do cone. Então está feita a restrição. Aplicado três restrições. Vou confirmar. Vou cancelar aqui. Então meu suporte tem três restrições. Ó. Está aqui. Vou recolher. Vou recolher aqui a origem também. Vou clicar em Home. E vou salvar o meu trabalho. Eu vou fazer aqui o pattern desse suporte. Então, vou clicar em pattern. Eu estou em assembly. Vou selecionar o componente, clicar aqui no suporte. E vou clicar aqui para fazer circular. E vou selecionar aqui o eixo de direção. Então, eu posso clicar na aresta. Ou eu posso clicar aqui na origem e selecionar o eixo aqui também. Ó. Então, volto para a tela e volto aqui. Agora aparece, ó. Então, ele vai girar em volta do eixo Y, do X, desculpa. Está aqui, ó, o eixo X. Então, vou selecionar o X. Vamos ver aqui no PDF a quantidade. Então, eu tenho aqui o item 3, 16 vezes. Vamos voltar para o invento. Então, aqui vai ser 16. Vou clicar aqui no 90. Vou mudar aqui para 360. Vou clicar aqui no 16, ó. Então, aqui eu tenho que dividir, né? Fazer o 16 dividido por 360, que vai dar este ângulo aqui, ó. Vamos ver no PDF, ó. 22,5, Então, vou voltar lá. Vou colocar aqui 22,5. Então, está feito, ó, Do jeito que eu preciso. Vou apertar Shift, botão do meio e girar. Então, está configurado do jeito que eu preciso, ó. Vou dar OK. Então, está feito o pattern circular. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. E está pronto aqui a montagem do nosso cone de entrada. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, compartilhe, se inscreva no meu canal. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esta curtida, essa inscrição é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.